state of Israel was and will always be the home of every Jew. Orthodox, reform, conservative, secular, traditional, Ashkenazi, Sfaradi, we are all Jews. As for the Kotel Agreement, the development of the agreement was a sensitive process led by the Israeli government in order to try to bridge the gap. I hope that in the future we can return to the table negotiation and reach an understanding. Religion and state is a political issue, maybe the most explosive one. אני רוצה להתנצל, אני חושב שהוא מחנך אותנו, אני חושב שקצת הגזמתי בדברים שהוא אמר, הם בסך הכל די, די פרווה, היה מתווה כותל, <אח> מתווה הכותל נהרס בגלל עיתונאים חרדים שגילו אותו והחליטו לעשות עליו סיבוב. או בגלל <אח> נתניהו שנכנע <אח> לאותם לא, לא, חרדים לא, שנכנעו לא, לעיתונאים. לא. בסוף ש... יש פה בעל בית. שנייה, אופנהיימר, אז אתה, שאתה תהיה ראש ממשלה ואתה תתמודד עם משברים קואליציוניים, אתה, תה, אתה תעמוד על שלך ותהיה לך ממשלה בדיוק <אח> ליומיים, <אח> והוא <אח> כנראה נבחר בפריימריז. אז אני שואל, אני לא... מישהו פה התרגש, התרגשת בעניין של... לא, לא, אני חושב שהוא אמר, הרגע חזרנו מ-IAC, מהכנס של היהודים האמריקנים, אני חושב שהייתה שם מרב מיכאלי. והיא זכתה לבחינות כפיים הכי גדולות שראיתי, למה? כי היא דיברה שוב על אותה, זה כנראה כואב להם מאוד הסיפור של הכותל. כן. אני בזמנו גם כתבתי אצלנו על כך שזו הייתה טעות, מה אכפת לנו לתת להם, מצידי לתת להם חצי מהרחבה? זה סתם שטויות. כי אחרי זה משנה. קואליציה. אבל זה חלק מהמשחק. אה, זה עניין שאין קואליציה? אני לא בטוח, אני לא בטוח אה... בנקודה הזאת, אם אפשר ללחוץ אותם, הם לא היו מפרקים, איזה אינטרס יש להם לפרק? טוב, די, לגפני עכשיו מאיים בשביל זה. מה שהוא רוצה לפרק, מה הוא מקבל? משבר זה יוצר שם, זה צריך להבין, והנשיא ריבלין כנראה הבין את זה, אבל דבר אחד מה שלא הבנתי בנשיא ריבלין, הוא אומר, כולנו צריכים לכבד את ההליך הדמוקרטי בישראל, נכון? ההליך הדמוקרטי בישראל בנוי מממשלה קואליציונית. הקואליציה הזאת החליטה לסגת מנתיבי הגודל. גם ריבלין וגם הרפורמים צריכים לכבד את ההליך הדמוקרטי. ההליך הדמוקרטי קיבל את הדברים הדברים האלה עושה שירות למדינת ישראל, מכיוון שמה שרואים, יהדות העולם, יהדות ארצות הברית, מה שהיא רואה זה את נתניהו, והיא לא שומעת את הקולות האלו, כי את רוב הציבור הישראלי זה לא מעניין, זה מבחינתו איזה נושא לא רלוונטי, והם לא מבינים עד כמה הקרע בינינו לבין יהדות העולם יכול להזיק לנו. אין שום קרע. בהרבה מאוד דברים. אין קרע. היהדות, היהדות העולם רואה בזה קרע.